good morning uh, to my all my students uh, open your eyes open book uh, page 68 çocuklar sayfa 68'i açıyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz e, bu ünitede bazı kelimeler var bu kelimeleri göreceğiz sizlerle birlikte şimdi birinci aktiviteden başlayalım burada bazı resimler var e, bakalım Evet. Şimdi öncelikle bunları dinleyelim. CD2. Track 15. Listen, check and repeat. 1. Ferry port. Ferry port. Ferry port ne demek çocuklar? Vapur iskelesi demek. Tamam mı? Ferry bottan aklınıza gelsin. Ferry port, vapur iskelesi. Port iskele demek. Ferry port vapur iskelesi. Birincisi bu yazılmış. Siz de buraya aynısını bu şekilde yazıyorsunuz. 2 tram stop. Dinleyelim. 2 tram stop. 3 bus stop. 4 car park. 5 market. 6 bus station 7 station Evet çocuklar ferry port neydi? Vapur iskelesi. Buraya yazıyoruz. İkincisi. Peki where is the number 1? Where is the number 1? This. This is ferry port. Vapur iskelesi. Gördük değil mi çocuklar? Can you see? It is Ferry port, okay. Uh, the number two, tram stop. Tram stop. Uh, where is the tram sto uh, stop? Yani tramvay durağı, tram stop dediğim. Uh, number two daymış. Bakalım, look at the number two. Where is the number two? Okay, this. Okay, tram stop. Okay. Uh, number three, bus stop. Bus stop. Um, where is the? Uh -huh. Okay, number three. Bus stop. Sizler de buraya yazıyorsunuz. Tamam mı? Aynen bu şekilde. One ferry port, two tram stop gibi yazıyorsunuz. Bu şekilde geçirin şu kısma. Car park, otopark. Uh, for where is the car park? Hmm, uh, heh, okay. This. Five, number, uh, number five. Uh, market, market. Where is the market? Uh, where is the number five? Where is the nerede? Bakalım. Market five. Five, five, five. Okay. This it is. Bus station, otobüs, e, otobüs terminali demek çocuklar. Bus stop, otobüs durağı. Bus station, otobüs terminali. Yani birçok otobüsün toplandığı yer aslında. Station da zaten terminal demek. Bunu bu şekilde buluyorsunuz. E, kitabınızı bulup görmeye çalışın. Ve tekrar edin. Ferry port, tram stop, bus stop diye repeat edin. Tekrar edin çocuklar. Şimdi gelelim. Burada e, Evet. Şuradan sesimizi açalım. Son ses olsun. Tamam. Evet. Şimdi how is this town different from yours diyor değil mi? Yani bu şehirle diyor, bu şehirde olanlarla kendi şehrinde olanları karşılaştır deme demek istiyor bize. Burada bir tane örneğini vermiş. In my town there isn't, there isn't neydi çocuklar? Yok anlamına geliyordu değil mi? Yok. There are, there is'leri öğrenmiştik çocuklar. There isn't, hmm, there isn't yok. A ferry port. Vapur iskelesi yok diyor değil mi? Benim şehrimde yok diyor. Başka ne? Ee, peki şunu söyleyebilir miyiz? Ee, in my town. Ben de bir tane örnek yapayım şuraya. In my town. In my town. There is. E, there. Hepsi var İstanbul'da değil mi çocuklar? E, there is ile kullanırım. There is. A. Football stadium, football stadium. Ee, yazamıyoruz. Şöyle gelelim. 
Buradan hiç olmuyor. Football Stadium desek yeterli. Football Stadium. Stadium nasıl yazılıyordu? Onu da yazayım şuraya. Şuradan devam edelim. Football Stadium. Tamam. Şimdi şuraya yazayım Stadium'ı. Şuraya yazayım. Futbolun yazılışını biliyorsunuz zaten. You know Stay Diyeyim. Football Stadium. Tamam. O, o cümlenin altına bunu yazarsınız. Şimdi burada e, write sentences. Look at the e, third activity. Üçüncü aktiviteye bakalım. <gülüyor> write sentences about the town. Use the preposition in the box. Kutulardaki e, bunları kullanalım diyor. Bunları biz devlet kitabında görmüştük. Yol tarif et ederken kullandığımız bazı kalıplarda değil mi? Bazı kelimelerde. Opposite tam karşısında behind, arkasında next to, yanında in front of da önündeydi çocuklar. Burada bir örneğimiz var. The bus stop, otobüs durağı is opposite the park. Opposite the park, parkın karşısında. Doğru mu? Is it correct or wrong? Uh, look, um, look at, bakalım. Where is the bus stop? Ha. Huh. This bus stop it is uh, opposite the park. Opposite the park karşısında mı? Yes, it is correct o zaman değil mi? Okay, then it is correct. Uh, başka cümlelerde yazabiliriz çocuklar. Hmm, mesela hmm, ne yazabiliriz? Ee, şey diyebiliriz mesela the bowling alley ya da şunu söyleyeyim the station is next to the shop, shopping center bunu yazabiliriz the station the station yani terminal station is next to the next to the Yazamıyorum çocuklar. <gülüyor> Next to the shopping center. Shopping center'ın ee, burada yazılış var mı? Evet şu şekilde yazıyorsunuz. Tamam mı? Buradan devamını yazın. Ben sığdıramadım. Evet burada şimdi look at the fourth activity. Dördüncü aktiviteye bakıyoruz. Burada ne demiş? Listen. Ne demiş? Şöyle yakınlaştıralım. Evet. Listen to the Jamie talking about his class trip to this town. Write the places in the order that that he speaks about them. Şimdi bunları bir metnimiz var. Dinleyelim. Şimdi önce dinleme metnimizi dinleyelim. Let's listen to the recording. First of all. Okay. Listen and number. Last week we went on a class trip to this town. It was a small fishing village a hundred years ago, but today it's a big town. We arrived by train at 10 o'clock. There's a big sports stadium next to the station. We didn't go there, but we heard the crowds cheering at a football match. We went to the museum first, and we saw lots of interesting things. After that, we went to the shopping center. That's here opposite the school. Some of my classmates shopped for presents, but I didn't because I didn't have any money. Then we visited the school in town and met some of the children there. At one o'clock we ate lunch in the park behind the school. I had a packed lunch with cheese sandwiches and some lemonade. I had a ball, but we didn't play because there wasn't any time. After lunch, we visited the ferry port. This is it here, behind these buildings. It was beautiful, and I took hundreds of photos. Finally, at about three o'clock, we went to the bowling alley in front of the port. It was a great way to end the day. We played two games, and then walked to the station and caught the five o'clock train home. What a great day! I loved it. Okay. Evet çocuklar e, bitirdik. Şimdi e, sırayla ilk başta 
Şurada kutucuktaki e, kelimeleri look at the vocabulary in the box. Kutunun içindeki kelimelere bakalım. Şimdi diyor ki buna dördüncü aktivitede. Yani ilk başta diyor bu konuşan çocuğumuz ilk sırasıyla hangilerini söylüyor? Bunları bulup sırasıyla bir, one, two, three, four diye yazacağız. Tamam Burada bu şekilde olduğu gibi. Şimdi etkinliği şuradan açıp yapalım. Şimdi birincisini. Last week we went on a class trip to this town. It was a small fishing village a hundred years ago. But today it's a big town. We arrived by train at 10 o'clock. There's a big sports stadium next to the station. We didn't go there. But we heard the crowds cheering at a football map. Evet yakalayabildik mi ilki ne dediğini? İlk sırada ne var? İlk sırada çocuklar e, cevapları açacağım birlikte bakalım. Station. İlk station demiş. We went to the museum first. İkinci sırada we went to the museum first diyor değil mi? Museum. İkinci sırada bu var. Bakalım üçüncüsünde hangisini kullanmış? And we saw lots of interesting things. After that, we went to the shopping center. Evet, üçüncüsünde de görüldüğü gibi shopping center var değil mi çocuklar? Evet. Dördüncüsünde school diyecek. Dördüncü sıralamada. School'a duymaya çalışalım. Dikkatlice dinleyelim ve o school kelimesini yakalamaya çalışalım çocuklar. That's here, opposite the school. Some of my classmates shopped for presents. But I didn't because I didn't have any money. Then we visited the school in town and met some of the children there. At one o'clock we ate lunch in the park behind the school. In the park dedi duyduk mu? Evet beşinci sırada park var. Park. I had a packed lunch with cheese sandwiches and some lemonade. I had a ball but we didn't play because there wasn't any time. After lunch... We visited the ferry port. We visited the ferry port. Ne? Gemi. Değil mi? Gemi iskelesini, vapur iskelesini ziyaret etmiş değil mi? Altıncı sırada ferry port var. This is it here, behind these buildings. It was beautiful and I took hundreds of photos. Finally, at about three o'clock, we went to the bowling alley in front of the port. Bowling alley dedi. Duyduk değil mi? Evet. Sport. It was a great way to end the day. We played two games and then walked to the station and caught the five o'clock train home. Station çocuklar. Station. Bunları bu şekilde sırayla nereye yazıyorsunuz? Buraya yazıyorsunuz. Tamam. Şimdi beşinci etkinliğimize devam edelim. Look at the fifth activity. Listen again. Yeniden dinle. Answer the question with the short answer. Tekrardan dinlemeye gerek yok. Birlikte yapalım çocuklar. Şimdi uh, Was the town a fishing village 100 years ago? 100 yıl önce Ne diyor? Fishing village. Fishing village neydi çocuklar? Fishing village. Fish balık olduğunu hatırlıyoruz, biliyoruz. Fishing village yani balıkçı köyü. Yani balıkçı köyden Köyle demek istediğimiz şey şu çocuklar. Yani balık balıkçılık yaparak geçinen bir köymüş burası. Öyle mi diyor? E, 100 yıl önce balık e, balıkçı köyü müydü diyor. Köyü müydü diyor. Cevabını vermiş. Yes it was. Okay. Şimdi ikinci soru. Was there a football match on the day of the trip? Evet dinledik. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. Yes, there was diye cevabını şu köşelere yazalım çocuklar. Üçüncü soru. Were there any interesting things in the museum? Müzede diyor. İlginç, interesting things. İlginç şeyler var mıydı? Were there değil mi? There were, were there. Yes, there were. Evet, vardı deyip bu kenara e, yazıyorsunuz. Were there any children at the school? Okulda hiç çocuk var mıydı? Yes, there were. Evet, vardı. Bu tamamen dinlediğimiz metne göre yaptığımız bilgiler çocuklar. Beşinci sorumuz. The fifth question. Was a train ham at 6 
o'clock. Six o'clock muydu? Hmm. Hayır değildi. No. It isn't. Uh, no, it wasn't. Uh, it is fix, uh, five o'clock'du değil mi çocuklar? Five. Yani saat beşte uh, tren geliyordu. Evet, şimdi uh, yedinci aktiviteye bakalım. Work with a partner. Ask and answer questions about your partner's plan. Use the prepositions from exercise three. Şimdi çocuklar burada e, ver ne demek? Where is the school? Okul nerede? Diye bir soru soruyor birisi. Bir kişimiz de it's next to the museum. Yani müzenin karşısında gibi böyle konuşma aktiviteleri yapabilirsiniz e, arkadaşlar. Bu Zoom'dan e, sınıf arkadaşlarınızla yapabilirsiniz. Where is the school? Where is the museum? Where is the uh, ferry port? Where is the bowling alley? Where is the uh, bus station? Where is the gibi gibi sorular sorup yanındaki arkadaşınızla speaking aktivitesi yapabilirsiniz. Yani konuşma aktivitesi yapabilirsiniz. Tamam? Ver, ver ne demekmiş? Yerini sormak değil mi? Bir şeyin yerini sorarken kullandığımız şeyler bunlar. Peki bu kadarlık. Bir dahaki derse görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın.